and thank you all for coming. And thank you to all of you Danes who have just turned in. This is a remarkable moment. I'm honored and humbled to present a very special guest. One of the greatest heroes of our time, Mr. President Zelensky. Few, if any, can understand the brutal reality you face, the responsibility you carry on your shoulders. Millions of Danes have followed you and your people from the very first day of this terrible war and every day since. And now you are standing right here in Skrystrup in southern Jutland, i Sønderjylland. Your leadership has inspired us all, the entire world. The extraordinary willpower of you and your people. On behalf of the Danish people, we are proud to have you here. You have our deepest respect and gratitude, Mr. President Zelensky. You are the face of good against evil, right against wrong. For almost one and a half year, you and your countrymen have been fighting against a cruel and shameless aggressor. Against all odds, you have stood your ground, tirelessly defended your country. We see it in the eye of every Ukraine man and woman, the strength, the determination not to let the oppressor win, not to give in the use of brute force. You are fighting not only for your own country, but for free nations, men, women, and children all over the world. This battle for freedom, democracy, a safe Europe, and a just world is a battle that none of us can afford to lose. Mr. Zelensky, every day you and your fellow Ukrainians have shown us what true bravery is. And for that, we owe you all the support that we can give. Since the beginning of the war, Denmark has been standing by you. And it goes for all Danes, because we know that your freedom is our freedom. We also know that you need more. And that is why today we announced that we will donate 19 F-16 fighter jets to Ukraine. Together with the Netherlands, we are the first country to make a solid and concrete commitment to donate Western fighter jets. And hopefully, others will follow now. Ukraine's ability to secure your airspace is crucial. We hope and we believe that the Danish jets will help you defend your sky, to protect the Ukraine people, and help Ukraine take back the land that is rightfully yours. I am very thankful for the very broad political commitment from all parties in the Danish parliament, as well as the overwhelming support from the Danish people. President Zelensky, please take this donation as a token of Denmark's unwavering support for your country's fight for freedom. We stand by you now and in the future. And I promise you, on behalf of all Danes, no matter how long this terrible war might last, Denmark will not falter. And with these words, I am very proud today in Sønderjylland to pass on the floor to our honored guest, Mr. President Zelensky. Welcome to Denmark. Too much hot and warm words to me, and, but, uh, but, uh, but uh, I'm very thankful. Great honor to be here and to be thankful to, to you, Matt your team and of course to your strong 
great people. Thank you that you are with us. And tomorrow I will, I will have possibility to address to you. And uh, I will have much, much time for, for it. And of course, of course, I will do it with pleasure from heart of each Ukrainian. And we really, we really we're th th thankful very much to you. Uh, Шановна пані прем'єр-міністр, шановна мета, шановні присутні, шановні журналісти, дорогі наші воїни, які вже тут, і яких я сьогодні бачив тут в Данії, і всі наші воїни, які в Україні очікують, коли буде можливість захищати наше небо, коли у нас буде можливість застосувати F-16. Сьогодні день дійсно сильних новин для України, дуже потрібних новин. Мета вже сказала головне. Я дякую за максимальну конкретність а, наші домовленості сьогодні, як і завжди. Що називається, вони були без води. Такий точний і такий ясний зміст. Ми говорили, домовились про передачу Данії. 19 винищувачів F-16 це, – це дуже потужна підтримка для нас. Вже починаються тренувальні місії. Ми разом сьогодні спілкувалися з нашими хлопцями, дівчатами, які навчаються і будуть тут працювати з F-16, а потім будуть працювати з F-16 в нашому небі. І я був щасливий почути добрі слова про наших воїнів від колег, Дуже чітку, справедливу похвалу. Вони мотивовані, як і всі ми в Україні. Мотивовані перемагати. І дуже важливий сигнал, який сьогодні прозвучав, що всі будуть робити все, щоб перші літаки була можливість. Як тільки буде можливість їх отримати, ми їх отримаємо. Не хочу більше про це говорити, про якісь дати, але це... Дуже, дуже важливий сигнал. Я дякую тобі, Мете, і всій твоїй команді, усьому суспільству Данії. Ще раз ми проговорили розширення сьогодні тренувальних місій. Алгоритм для нас зрозумілий, всю інфраструктуру повинні готувати, готуємо. Будемо разом працювати з іншими партнерами, щоб цей успіх для українського повітряного щита став ще більшим. Отже, за сьогодні... Данія, Нідерланди, такі, так, так, така важлива підтримка, така важлива можливість такої кількості літаків, які будуть захищати Україну і наших людей. Це потужна проривна домовленість, я так вважаю. Сьогодні ми обговорили наші можливості на полі бою. Також допомога Данії у цьому одна із найбільш вагомих. Справді вона лідерська, це і протиповітряна оборона, і артилерія, і снаряди, берегова оборона, леопарди, бронетранспортери, машини для розмінування. Ми працюємо над посиленням наших можливостей не лише на землі, але й на морі, в обороні наших українських портів. Це важливо для глобальної продовольчої безпеки. Дуже важливо, що саме зустрічю в Копенгагені був окреслений формат спільної роботи радників з питань національної безпеки та представників МЗС з формулою миру. Вже не питання, чи буде формула реалізована, тепер питання виключно у тому, які держави проявлять свої лідерства для конкретних пунктів формули миру. Такий рух до реалізації формули миру бере початок зі стартових політичних перемовин, які були в Хірошімі на полях саміту групи Семи та із зустрічі радників саме тут, в Копенгагені, із конкретною роботою між радниками та дипломатами. Я дякую за вашу допомогу у цьому. Я хочу ще раз підкреслити важливість і чіткість участі Данії в зусиллях для відбудови України після російських ударів. Змістовність мети вашої роботи, абсолютна конкретність допомоги, зокрема, нашому українському 
місто, яке постійно під обстрілами окупанта, місто Миколаїв. Це хороший приклад Миколаїв для інших країн, які прагнуть допомоги із відновленням, допомогти із відновленням та захистом нормального життя. Пані прем'єр-міністр особисто відвідувала Миколаїв, ми разом з нею. Так, я знаю, що відгуки про співпрацю між Україною і Данією в питаннях таких важливих для нас, як відбудова, вони виключно, виключно позитивні. Дуже важливо, що ми в усіх сферах, в усіх деталях разом працюємо для того, щоб захистити людей і життя, міжнародне право, нашу Європу вільну, сильну таку, яка дає світу більше свободи. Дуже дякую, Мете, дякую, Данія. Дякую всім громадянам вашої прекрасної держави. Слава Україні! Так, Наталя Фібріх, український телеканал «Один плюс один». Пане президенте, ви сьогодні прямо посиділи за штурвалом цього літака. Я знаю, що наші пілоти, які тут перебувають, вони ще не мали такої можливості. Як воно вам? І чи не вважаєте ви, що це от рішення зараз Данії, Нідерландів, можливо, підштовхне інші країни легше приймати якісь рішення? І на які рішення ви сподіваєтеся? Тобто, які типи зброї зараз в Україні дуже необхідні? І якщо можна до вас, пані прем'єр-міністр, Ця дискусія стосовно цих літаків тривала дуже-дуже довго. Чи потрібно було вам і наскільки потрібно було вам переконувати своїх виборців, чому потрібно Україні надати ці літаки, чому ця підтримка Україні потрібна, чому ви не боїтеся, а інші бояться? Добре, дякую. У нас є... Ми вдячні партнерам за їх допомогу, і дійсно у нас є кілька коаліцій дуже важливих. Вони не просто нам всім давались, але те, що є результат – це факт. У нас була об'єднана коаліція протиповітряної оборони, включаючи патріоти. Так, їх ще недостатньо, але у нас велика кількість різної ППО, і включаючи Данію, які нам надавали різні типи, різного рівня, але всі так потрібні. І дійсно за цей рік ми об'єднали багато країн. Недостатньо ППО, ми це з вами розуміємо і весь світ усвідомлює, це факт, тому що якщо було б достатньо, ну не прилітало б. Або прилітало б, але не вбивало би людей. Ось відповідь. Коли достатньо, коли всі будуть живі. Принаймні, зменшити ці ризики в цьому році. Ми будемо намагатись пришвидшити ці процеси. Ми працюємо з країнами, потужно працюємо і дуже складно. Дуже складно. Сьогодні ми вийшли на рівень, коли, наприклад, на Самсі, Айрісті, ми збільшили кількість. Я вдячен всім партнерам за це. Але дійсно не просто з патріотом, і хоча ми повинні бути абсолютно в транспаренсі. Відкриті, що на сьогодні це найпотужніша система, яка не дозволяє вбити наших людей будь-якою ракетою російського ворога. Тому зупинити цей терор – це потужніше пропрацювати з цією коаліцією. Друга, дійсно, у нас що стосується сучасних броньованої техніки, я так важливо зберігати наших хлопців тут вже не цивільне населення, а на полі бою цієї техніки дійсно не вистачає. Третя історія, над чим ми працюємо, вдячні країнам ЄС і Сполученим Штатам, це артилерійські снаряди, завжди буде мало. Це зрозуміло, що перевага на полі бою щодо кількості артилерійського снаряда в Росії велика. В рази. Це факт. Але ми боремось. Я впевнений, що ми зможемо подолати і цей дефіцит. Ну, я вже ж дійсно ще раз, це проривний день. Данія, Нідерланди. Це перші ластівки. Але я вважаю, що цей сигнал, ви кажете, чому? Ну, тому що різні є причини. У когось це політика, у когось всередині держави суспільство не зовсім підтримує. Я вдячен, що тут і команда під керівництвом прем'єра, 
і суспільство, всі об'єднані в цій підтримці. Це дуже важливо. І думаю, що найважливіше, що сьогодні сталося, сьогодні саме тут, що це буде великий поштовх на ті держави, які сумнівались до цього надавати нам джетс, літаки або ні. First of all, thank you for your question. And uh, I have to admit, as a Danish prime minister, there are so many things I'm proud about um, when it comes to Denmark and the Danish population. But one of the things I am mostly proud about in these years is that we have never had, it has never been necessary for us as a government to convince the Danes about our support to Ukraine. The Danes are totally behind Ukraine, and it has been like that from the very beginning. We know that you are struggling. It has been now more uh, than a year, uh, about a year and a half. And from the very first day, the Danes has totally been behind you. And all the signals we are receiving as a government is that this will be the case also in the future. So as long as it takes, we will be with you. And one of the things I'm really looking forward to uh, while uh, you are with your team are visiting Denmark is to show your president and to show the people of Ukraine that this is not only a decision made by politicians in Denmark, this is a population. And all the Danes are with you, and, and this is what we are going to show you in the coming hours from now. Lotte Meilehed, TV2 Denmark. Uh, for both of you, I would like some more information about when those F-16 can be delivered to Ukraine. And then uh, uh, maybe also an important question, if there are any sort of conditions linked to the donation. For instance, if they, that they can't be used to hit targets inside Russia. And if that is the case, uh, Mr. President, uh, do you then think that such conditions are reasonable? Thank you. Uh, well, uh, first of all, um, when we have uh, decided to donate these airplanes and to train um, and start training, and we have seen it today, uh, more than 70 people from Ukraine is now on the ground here in, in Sønder Jylland uh, preparing for, for training. This is a, a decision about defending Ukraine. So the purpose of this donation is to defend Ukraine and, and, and the country. Um, and on the concrete questions, when are we um, planning to deliver? Well, the screening is going on now. The training will soon be starting, and hopefully around New Year, the first group of planes will be leaving Denmark, going to, to Ukraine around six, and then hopefully next year, eight more planes are leaving Denmark for Ukraine, and then the year after, five planes. So we will do it as quick as possible. And uh, we just need all the technical details and all the skills to, to be prepared in, in, in a good way, and then we are ready. I think, I think Matt knows everything about the date. That's it. I, I think it, when, when everybody will be ready, we will get them. The, the, the main thing, that, that is the decision. We have a very concrete decision with a very concrete number. But on the days, it's also the, both sides have to work hardly, not only training here, also our guys have to prepare our pilots and to send our guys here, engineers, pilots, and interpreters, and so it will be big work, also infrastructure in Ukraine with our mission, our mission, our side to prepare, of course, with colleagues who has experience in it. Of course, we will work t together, but anyway, now that is, uh, depends on, on our unity. Conditions, Conditions about Russia. We didn't speak about it, really. I mean, for, for, for us, the main thing to, to deoccupate our territory. So th that is for, for, for this very concrete mission to defend ourselves. But because jets also, you know, it's, it's not only about counteroffensive. You know, that the part of um, air defense systems. Uh, so for us, so main goal to defend our houses our people, our soldiers, our soldiers, 
that is deficit to have uh, such heroes and we, we can't lose them that that's why that is the main goal and the main target we are not you know we are not russians we need ukrainian land that's Пана Чернецька, телеканал Інтер. У мене запитання до обох, і до пана президента, і до пані прем'єр-міністрки. Останніми днями все більше заяв і коментарів звучить про те, що в обмін на мир, в обмін на членство НАТО Україні доведеться віддати частину своєї території. Як ви ставитеся до цих заяв і як коментуєте? Чи дійсно це такий тиск Заходу через те, що війна триває так довго? Дякую. 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 Well, I can be very clear uh, on that. Uh, the question about the future of Ukraine belongs to the Ukraines. And we have said that from the very beginning. Uh, it, is, it is up to Ukraine uh, to decide when and how. And um, this will be um, the case for Denmark. Um, we are going to support you as long as it takes, but the question about when you are ready to go into negotiations can only be taken by Ukraine. Обмін територій готові обміняти Білград на наше членство в НАТО. Дякую. Мес Корса from National Danish Broadcasting Corporation. Mr. Zelensky, while you were waiting for a decision on donation of heavy weapons of fighter planes, Russia was preparing, digging trenches, preparing minefields. Do you think that in that waiting time there was an opportunity, there was an open window for a counter-offensive closing? And are you also afraid that the same countries that made you wait also will force you to do a, um, a deal with Russia about trading country, uh, trading land? Thank you for the question. Знаєте, у вас дуже складне запитання. Чому? Тому що ми, наші військові, не робили потужних контрнаступальних дій раніше, тому що, ну, чесно, не було з чим. Якщо у вас є дефіцит броньованої техніки, Дефіцит танків – все дуже, все дуже просто. Ви просто втратите людей. Можете загинути тисячі людей. Ви пройдете один, два, три, п'ять кілометрів, але ви втратите тисячі людей, які просто загинуть, але ви, на, у вас не буде, ви не досягнете тієї цілі, яка єдина, яка нам всім потрібна – це деокупація, повна деокупація всієї нашої території. Ось і все, ми чекали, поки у нас будуть потужності. Цей час, так воно і є, Російська Федерація мінувала, робила укріплення, це зрозуміло. Багато яких укріплень вони зробили ще 8 років тому, я вам скажу відверто, починаючи з 14-го, 15-го, 16-го років. Вони все це робили, на Донбасі вони це робили після того, як окупували частину нашого Донбасу. Це дуже складно, складний процес. Ну, ми, не втрачаючи нашої мотивації, йдемо вперед. Я не можу сьогодні критикувати наших партнерів, тому що я сьогодні, як і кожен українець, отримую підтримку від наших партнерів. І тому я можу сьогодні бути за таку підтримку тільки вдячним. So. Thank you so much, all of you, for coming here uh, today, and this was the end of the press conference. Thank you so much.